All right, all right, all right, all right. Good afternoon, guys. Uh, I hope you're doing top shape this morning, this afternoon, okay? I was supposed to train today, uh, right from the start. I was supposed, one Saturday, I was supposed to train. I was supposed to have a good, uh, good training, hardcore training, like I, like, you know, um, I love to do, like I love to accomplish, you know, like I love to perform, right? But uh, today uh, I won't, I won't, because I, I have a lot of pain here on my elbow, it's right there, and uh, I don't want to take any chances, you know, and I want to give to my body an extra day is off, okay, because I didn't train yesterday, and uh, I need a break, I need a break to just to, to, to recuperate, recuperate, to recover from the little, you know, Little things, you know, that when we train, you know, the little injuries or little, uh, little pain. I'm gonna do it, and it's been a, uh, it's been a while. I didn't talk to you. I didn't take the time to talk to my sub YouTube subscribers, and to, uh, to first of all, if I, I have hit, I have hit, I have smashed the 100, 150 subscribers uh, lately, and uh, I'm happy about it. And uh, when I have started, you know, to uh, to, to add my, my my own YouTube channel, I didn't expect to get it, okay? But what we talked about, you know, three three years ago, and uh, almost four, uh, three years and a half ago, right? And uh, I hit, you know, that uh, that march, that march, that digit, and I'm, I'm satisfied, I'm very happy, I'm very happy. And uh, I want just, uh, this video, first of all, I wanted to, uh, to clarify and I want still want to clarify one thing with you just uh, hold on a second because I have my uh, my uh, I was listening to music just before okay and uh, take a break about it you know because it was all you know today the uh, the uh, the copyright claim I'm gonna take a break I was listening just a uh, strong FM you know Montreal radio station you know in English and which I, I like it, you know, it's good rock, it's rock and roll. But I'm gonna turn it on, you know, I'm gonna turn it off. Okay, because of copy, YouTube's copyright claim. Uh, it happened, uh, it happened lately, you know, recently. On uh, some two two videos that I've made, you know, and I've produced at my garage gym where I train, okay. And I wanna clarify one thing, people, okay, because uh, two person, you know, they, they, uh, they told me they asked me, even a guy, so uh, I have I had to block that guy on my YouTube channel. So he wrote me shit, you know, very you know nasty stuff. And uh, I'm gonna go back with you, okay, about it. You know what I wanted to clarify. I am not, I am not steroid steroids or for losers, okay. Steroids are for loser, you know, he has his channel, he has his stuff, okay. He even you know he sees his face, okay. It, it's not me, okay. It's not me, okay? Okay, I'm not stories or full loser. Period. Period, okay? I wanna have a break about it. I wanna have peace of mind about it, okay? My channel, okay? My channel is about healthy, healthy way of living. A natural, healthy bodybuilding, I call it, okay? Fitness, uh, sports, right? Training, but I am not. I'm gonna clarify with you, and I know all my people, all my subscribers, people who are still watching me, following me uh, over the last last three years. They know that you know, you know that you know. It takes you know, uh, and I will tell, I will tell. Okay, I will empty my heart. It takes you know uh, a fucking stupid guy to think that I am series of for loser, series of for loser. Okay, go see his channel. Okay, go see this guy. Okay, he took my own videos, right? And you put it right there, okay? Personal, personally, I always, I always stood up. I'm still standing up for what I believe, okay? I believe in a healthy way of living, you know, where you shouldn't, you know, you don't need, and you shouldn't take drugs, okay? Drugs to to build a physique, you know, to to lift weights, okay? And uh, training is healthy. Healthy is a drugs-free, okay? Is about to be clean in sports, right? Okay, this is what health is all about. Okay, this is my own meaning, my own definition about you know to train. Okay, of course, you we, we're getting we're having you know bigger muscles uh, size, we're getting uh, bigger, stronger at the same time. Okay, because we're uh, 
my, my channels about lifting weights, okay, and uh, but natural bodybuilding, okay. But you don't need drugs, you don't need to take, you know, illegal stuff, okay, or healthy uh, product, okay, to to build a shape, to lift weight, okay. You're gonna go, and the real potential for me is natural, okay, natural, okay. You obtain obtaining the real real potential with training, good foods, good recovery, okay, and good genetics, okay. Good genetics, period. Okay, I hope it's clear for the stupid guys who write any shit on my on my YouTube channel. Okay, okay. that's right. Okay, that's right. Okay, and uh, okay. there's there's a question I want to talk here. Okay, because uh, the place where I work, you know, and uh, there's a guy, there's a guy, there's a young guy. Okay, and uh, most part of the guy, okay, the uh, some beginners they think that way. They think they, the more they're gonna train, okay, the more they're gonna train, and uh, the more they're gonna get result or succeed, okay? And uh, talk about you know the natty, okay? The natty like me, the natural, you know, uh, healthy bodybuilding, okay? And it's not true. It's not true, okay? It's not true for the for for in fact. And I want to clarify another thing about it, you know. You need to eat well. You need to to a good recovery, good potential, and everything. But I have made videos, produce videos, you know, related related that topic I'm talking about right now so it's pretty good and it's another question you know uh, uh, with all the new people new subscribers they they came to uh, my youtube channel and they want to know and they ask a question you know uh, yeah I'm, I'm, I'm telling you right, right away straight okay straight right now it's about you know a healthy way of living about to be uh, to be in to be tough shape to be healthy and to to practice practice okay Training, physical activities, okay. Whether you're lifting weight, weights, whether you're not lifting weights, you're training with your body weights, okay. A band, tubing bands, and everything. It's about to be healthy, right? That's what I want to talk about. But you know, with the recovery, okay, with the recovery, and I, I want to get back on it. You know, with you and uh, the uh, natty athletes, it takes time. It takes time. And then the question, you know, there's a guy who was asking me at uh, the place where I work. You know, how long it takes? Okay, how long, how long I'm doing my muscle parts, my muscle parts uh, weekly? Okay, okay. How often, if you prefer, how often, how frequently I do it? And I would say, uh, except for the abs, okay, yeah, all the muscle part, all the muscle parts, uh, it's about twice, twice, twice. Uh, twice a week, twice a week for the chest, for the back, you know, the legs, the calf, the, sh the shoulder. My shoulders, it's about, it's about once a week for me. And my arms sometimes are once a week, okay? Once a week. But lately, I have started to play uh, floor hockey, deck hockey, okay? In a gym with kids. Um, the kids, they are 18, 20 years old, okay? And uh, I consider and I get in into my, uh, my workout uh, weekly schedule, okay? Because uh, it's, uh, it's physical activities where we played, where we played, and we're gonna play, and we uh, the guys are playing one hour thirty every week, okay? And um, I have to include it, to include it in my training, in my training, which I train four times a week, four times a week. And uh, the question, you know, it's about the, another question that uh, it comes uh, in my mind right now because uh, I didn't write anything here. I couldn't write anything, okay? Uh, if I regret about, you know, the nat natural uh, bodybuilding uh, championship with I was expecting and I was uh, getting ready to compete, it would have been uh, this uh, November, November 17, 17. 17 if uh, the date is uh, the date is exact the date is like that is like that I don't regret anything at all okay I have pushed my body okay I have pushed my body uh, as far as I could I lost weight I was in shape but at, at the end I wasn't in shape because I was completely tired physically mentally and empty okay it would have been insane for me to continue that way to train, okay? To decrease my weight at 200 pounds. Today I'm about 234, 233 pounds, okay, on the scale. And it would have been really crazy uh, to continue that way, to continue to train, okay? To compete there, and at the end, I would have been completely, you know, uh, how do I say that? Uh, out of my mind. And I was getting at that point there, you know. Where the, the for me, uh, going at the gym, 
a garage gym where I train, okay, which is a wonderful place, it was not fun anymore, okay? Even see, seeing the people around me eating their plates was not fun anymore, and their meals was not fun anymore, okay? Because I was starving, okay? Uh, I was hungry all the time, and I was completely empty, you know? Even the lib my libido was getting down, a lot down, so and a training is supposed to be healthy. I'm 46 years old, and when you are 46 years old, you are forced, even you're younger, right, okay? We are human being. You are forced to listen to your body, listen to your body sign, and, you know, take some time, you know, uh, how you say that? Um, decision, making good, good, healthy decision, decision. But I have lost a lot of weights, okay, a lot of weights, and I wouldn't, see, I wouldn't see myself to be out of shape at 263 pounds like I used to, to, to be, right, okay, and uh, you are not going to sell me uh, that, you know, to be, uh, to, that you have to push your body to the extreme limit, naturally, okay, naturally, uh, to be healthy, to be healthy, that's what I'm still have, you know, look at me today, I have fat, okay, and, but I feel good, I feel great, okay? I have energy, okay, to, uh, to passing through my days, okay? Whether I work, whether I don't work, okay? And whether if, when I train, you know, during the, uh, the day, which about, you know, 6 p.m. During, in the weekdays. Tomorrow, what I'm gonna do, okay? What I'm gonna do tomorrow with experience and everything, because uh, today I was supposed to train my legs and my back, okay? And tomorrow, tomorrow, my chest and my shoulders, right? Okay, and a little bit my arms. I wasn't sure, I was about sure about 50 person. Today, tomorrow, I'm gonna take, you know, basic compound exercise, compound exercises, okay? And I'm gonna choose three, three of them. And I will go, I'm gonna do about eight sets or 10 sets for, for uh, each of them, okay? For the legs, for the legs, for the back, the, 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 the the back and the chest, okay, the chest, and I'm gonna do a pump a little bit my my shoulders, but for the chest, I'm gonna go to, I'm not gonna go uh, over uh, maybe six sets, six sets, because I want to sh save this this shoulder here, right, this shoulders, this this shoulder here, due to a bursitis I got, you know, uh, back in 2014, okay, you have to be aware of that. In 15, 20 years from now, I'll be training. If I'm still alive, I'll be training still, and I want to reduce all the risk, all the risk, and save my joints as much as possible. Okay, healthy choice. Okay, prevent stuff, prevents injuries, and uh, you have to listen to your body. And I was uh, say to people sometimes, you know, when you get an injury, and I was talking to a friend of mine who's got, you know, knee problem. Okay. His left or right knee, ACL anyway, I told him, okay, I told him, okay, if you keep on training, if you keep on doing stuff, okay, and you, if your injury is getting worse, okay, you can go to Walmart or Canadian Tire and buy another knee. It doesn't work that way. It doesn't work that way with, uh, with the body part, right? We have to be bright, smart, and listen to our body. Another question is Serge, you know, your, your bilingual, uh, for the newcomers, for the newcomers, Serge, your bilingual, your, your videos are always bilingual. Yeah, when I'm talking, you know, like I'm doing right now, it's a talk, it's a speech, you know, uh, people call it a vlog, okay, right? My videos are bilingual because I am French Canadian, so, and I have to translate for my, my Frenchy, Frenchy fellows who don't. Who don't speak English and uh, yeah, yeah, I me mean, people some they don't speak English, you know. Okay, uh, some of them, may, many of them, many of them. That's why I translate. Okay, and they can understand everything. Okay, everything. Uh, I'm telling you guys. I'm telling you. Okay. Yeah, I have fun. I have fun doing this. I have fun. You know, I have a, you know personal satisfaction to to have my uh, my YouTube channel. People are watching me more, right? Uh, they talk to me, they talk to me, you know, uh, the people I know personally, they talk to me and they find my stuff interesting, okay? My, my channel is a marginal, okay? My channel is marginal because I, I keep on telling, you know, I, I'm trying to censor me, right, okay? To censor me, 
uh, as much as possible, you know, and but I'm still, you know, telling the, the things straight, you know, from my experiences, from my experience, and uh, it comes clearly, it comes clearly, and I question uh, the, the people they want to know and other things here, for, especially for a newcomers on my YouTube channel, okay, uh, the why I have created my YouTube channel is very simple. I'm very a fan of training, I'm a really a natty athlete and I like training more than everything, okay? More than everything in life. And uh, I was, uh, when I have discovered YouTube back in 2005, okay? Uh, I was watching uh, videos and videos about training and, okay? And, and weights and lifting and sport and hockey and stuff. And I told myself, especially about training, I was seeing too much people uh, or too much uh, trainers and other thing, you know, and uh, they were, uh, you know, uh, how you say that? I want to, I to tell you, full of, uh, full of bullshit, right? Okay, full of, of bullshit, and I, I said, mean, it makes no sense. No, it's not the reality. The reality is about, is about you know, uh, training, training to be healthy. And I discovered that I could do something for me, okay, to create my own channel and like being at the same time being my own boss. And I, I have done it, you know. I have done it, you know. And today, I'm at that point, so I have that point. Okay, it's always important for me to tell to the people, okay, the people are still following me. Thank you very much, okay. Most part of them, they don't speak French, they speak English. Thank you very much to be there. And uh, we keep on supporting each other's videos after videos, and uh, it's good. You guys are doing good job. I'm, lear I'm learning from you. I'm learning from you. And even today, even today, I remember the first time I stepped into a gym back in 1985. I was 14 years old, right? Okay, and I started lifting weights, and I wanted to have a shape, you know, right? Uh, and I was playing hockey at the same time, okay? And uh, I fell immediately in love with gym, weights and everything. And just before that, at the age of 10, okay, remember my mom, she bought me, you know, my first, you know, um, bodybuilding magazine, okay? And at that time, I thought it wasn't been possible to be like them, right? Okay, like them. Okay, but I, of course, I just didn't know anything about training, okay? And when I stopped, st stepped into a gym back in 1985, okay, and I fell immediately in love, okay? You know, I touch a barbell, dumbbell, okay, and I started lifting weights, okay, and pumping iron, okay. Uh, made my mind was clear. I was, uh, I was, okay, uh, and I was uh, ready, ready, and I was uh, satisfied and happy to to have a feeling I had that time, okay, and I'm still have a feeling today uh, to train and to. Uh, to step into a gym, okay. And even if I would be training here, I uh, would be training at my uh, storage unit okay, location, right? Uh, it's always the same, okay. The passion, the feeling, the emotion, right? Okay, is always there. And when you know the training came very serious in my life, I was 19 years old. Yeah, 19 years old. 19 years old when I decided to have, you know, decided, decided to have a healthy way of living, okay? To get information, to get a trainer, okay? To have more appropriate nutrition, nutrition, okay? Which makes all the difference, right? all the difference. And uh, it became a serious, serious. First competition in nat as a natural bodybuilder, bodybuilder came back in, in 1991. I was 20 years old, okay? and. I, I'm satisfied, I'm satisfied with my experiences, okay? But I have discovered that time, at that time, I discovered the, you know, the, the dark side of bodybuilding, okay? The dark side of bodybuilding. Let me know what you think about it, and I'm gonna talk to you about, about the dark side of bodybuilding, which is today, for me, real bodybuilding, okay? Real bodybuilding, still existing, okay? But in the competition, it takes you know federation like the wood federation. I wanted to go where they do test every athletes, every athletes they do test, okay, okay, to, to make sure they are drug free, and they are all at the same level, 
at the same level, okay? Natural, natural, okay? That's good. I will go, okay, now with uh, the, uh, the French version of this, uh, what I've been uh, discussing right now, okay? Try to translate. Remember what I told you, right? What I told you. Ben, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Euh... Aujourd'hui, je vais m'entraîner, puis j'ai décidé de skipper mon entraînement pour me reposer. Petite blessure juste là, là ça, ça coupe de jour, là, ça fait mal. Là, puis euh, là, aujourd'hui, on va relaxer ça, on va relaxer le corps. Puis on va prendre une journée de plus pour me relaxer. Okay? Euh, tout simplement, c'est ce que je me suis dit que je vais faire. Puis je vais faire une vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de parler avec mes, mon monde sur YouTube. Okay? Euh, mon channel, là, ma, ma chaîne, j'ai passé le, le cap des 150 euh, abonnés. Je suis content, je suis content. Je pensais pas ça quand j'ai commencé en 2014, là, de premier 150 abonnés, là, sans, également 160. Je suis bien content, je suis bien content. Puis oui, je veux que ça grossisse, oui, je veux mes affaires, que ma, ma chaîne continue de, de, de s'extensionner. OK? Ou ouais, extensionner, qu'elle qu soit plus grosse, simplement. Puis ça va s'en ça va venir, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Je vais clarifier une chose dès le départ, là, OK? Parce que je vais le dire, j'ai dit ça en, en anglais, là, j'ai des imbéciles qui pensent que moi je suis à steroids or for losers, OK? Euh, C'est du monde qui m'a écrit en anglais, là. OK? Je ne suis pas steroids or for losers. Steroids or for losers, il a son propre channel. Il a ses propres vidéos, il expose même sa fille, je ne ressemble pas en tout, ok? C'est un Américain, moi je suis un French Canadian, je ne ressemble pas en tout. Je ne suis pas Sirs of All Losers, ok? Il y en a même que j'ai dû, dû bloquer de mon channel, m'écrivait de la cochonnerie, euh, de la merde, pas possible, là, ok? Je ne suis pas Sirs of All Losers, ok? C'est bien certain que j'ai mon opinion, puis moi euh, je vais en parler direct là, right away, ok? L'entraînement, mon channel, c'est pour des athlètes naturels en santé. L'entraînement, c'est en santé. Puis ça, ça se passe, c'est pas avec de la dope, puis tout ce que tu vois, c'est des cochonneries, puis que les gars prennent, là, sur, les chaînes, sur les chaînes YouTube, c'est vraiment pas ça. Ok, puis en plus, c'est ce qui m'avait poussé dans le temps à partir de ma propre, ma propre chaîne YouTube. En 2005, j'avais découvert ça, YouTube. Ok, puis j'ai regardé des vidéos, là, ok, des vidéos de training, vidéos de sport, puis je me disais, ça n'a pas bon, niveau de trainer, puis je trouvais ça plein, plein, plein de bullshit. Fait que moi, je me suis tout le temps enlevé de bout pour qu'est-ce que je crois, puis qu'est-ce que je pense qui est bon. Selon mon expérience à moi, puis euh, euh, j'ai décidé de partir ça, un channel plus en santé, un, cha un, un, channel, un channel où ce que, tu sais, c'est drug free, ok? Euh, puis ça convient du monde clean comme moi qui, qui s'entraîne dans un but d'être en santé. Dans la santé, je dis tantôt encore une fois, euh, je ne veux pas oublier le bout, parce que j'ai parlé en anglais, c'est un bout que je parle. Là. Euh, écoute, euh, oui, il y a du changement qui se passe au niveau de ta force musculaire. Oui, il y a du changement qui se passe au niveau de la musculaire. On s'entraîne pour ça. Puis oui, il y a des choses qui se passent, OK? Il y a des transformations qui se passent. Mais c de jour, ça devra toujours être dans le but de la santé. Puis tu vas faire ça en santé, tout simplement. Tout simplement. Puis c'est pour ça que j'ai parti ma chaîne de YouTube. Les nouveaux abonnés me posent des questions en privé. Là-dessus, il y a du monde qui m'en parle, qui me connaissent. Pourquoi, tu sais? Puis c'est quoi? Ta chaîne, c'est ça, tu sais? C'est carrément ça. Puis moi, je regarde la salle et je dis, gars, pas ta chaîne, elle va être marginale, ok? Tu vas te faire controverser là-dedans, c'est bien certain. Mais elle va être marginale, elle va être à toi, puis ça ne sera pas la bullshit, tu sais. C'est du nati euh, bodybuilding. Tant qu'à moi, le vrai, le vrai bodybuilding, il existe encore, mais on ne compétitionne plus dans les compétitions parce que les gars sont vraiment tous. Euh, c'est plus de la santé, puis c'est plus du bodybuilding, là. Quand tu vois, là, on pourrait même appeler ça du body destroying, tu sais, carrément, là, ok? Puis je parle pas une dans le pro, là. Ok, je parle pas une dans le pro, là. Euh, une décision face à ça, une question m'a posée, là. Puis même, euh, on en parlait, là, dernièrement, mes chums, là. Tu sais, j'ai tu le choix de ne pas avoir été à. pas avoir continué jusqu'au bout, là, pour la compétition. C'était au mois de décembre, 17 de, de novembre, puis ça en vient bientôt, là. Euh, non. Très à l'aise avec ma décision. Très à l'aise avec ma décision. J'ai décollé beaucoup de poids, beaucoup, beaucoup de poids. Mais là, ça, le poids descendait plus. Je t'ai rendu écœuré de la jeune nord, ça cinq jours par semaine, fatigué au bout. La libido, elle baissait, elle baissait, ça ne marchait pas. Fait que j'ai arrêté juste idiot de pousser ma, encore mon corps, euh, ok, euh, la limite plus, plus loin, si tu veux, à 46 ans, pour me descendre à 200 ans lits, puis d'être vidé complètement. C'est rendu même que je regardais mon manger, c'est la partie la plus dure, là. Je mon manger, puis j'aurais sauté dans leur assiette quand j'avais faim, puis j'avais le temps affamé. Puis c'était à dire que j'étais à vide d'énergie complètement, 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 complètement. Fait que l'avoir continué, ben, ça n'aurait pas été de la santé là-dedans pour moi, pas pantoute. J'étais à 234 livres, là. À balance. 
coup de gras. Énergie. J'ai la facilité à passer à travers mes journées de travail, puis même le soir quand je vais m'entraîner. Fait que ma décision est bonne, elle est sage, elle est intelligente. Puis j'ai pesé pour le camp, tu sais, dans une balance décisionnelle, dans n'importe quoi. Puis je suis vraiment content de ma décision, tu sais. Tout simplement. 234 livres, 232, 233. Là. Ça m'a dit, ça m'a dit, mais 234 tantôt. Tu sais, puis tant que je, me, je, je joue en entour du 230, bien correct. Commencer à jouer au hockey déjà, là, à, à ma job, c'est pas mal le fun. Tu sais, puis une heure et demie, une heure et demie, mardi passé de hockey, puis courir, puis c'est bien correct, là. C'est bien, bien correct. Ou d'un grand hockey, puis c'est bien parfait, tu sais. Ça, j'ai inclus ça aussi dans mon temps. Dans mon temps. Je parlais de quelqu'un aussi. Un athlète naturel, ok, il me disait, mais Chris, plus que je m'entraîne, Serge, plus que je m'entraîne, plus que je vais développer. Ok, wrong. Tout, 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 là, on fait toute cette, cette erreur-là mon, monumentale. Ce qui fait que tu vas développer, c'est tes temps de repos. Un programme adéquat pour toi, ok, ta nutrition, ta nutrition. Moi, puis on me pose encore une question, comment de fois j'entraîne mes muscles par semaine, comme athlète naturel, naturel, deux fois par semaine, ok. Euh, la jambe, le mollet. Euh, ok, le, les épaules, les bras, le chest, le traps, toute la quête, les bras. Ben, les fois, les bras, c'est une fois par semaine. Deux fois par semaine, amplement, naturel. Le temps que tu récupères, le temps que tu reprends ton énergie, le temps que tu rebâtisses, que tu reconstitues ta fibre musculaire, ok? Avec un adéquat, avec un programme adéquat. C'est, une, c'est deux fois par semaine. Puis même les bras, c'est plus l'épaule, les fois, c'est une fois par semaine. L'épaule, pourquoi? Parce que... Euh, une, une bursite, euh, j'ai une grosse bursite à but de main ici, là, là, de, en 2014, puis la boîte à Magané. Fait que moi, j'ai obtention de m'entraîner jusqu'à 60 ans pour passer toute la quête toute ma vie. Fait que là, là, il euh, faut que je donne un break à mon body. À mon body. Et mes chums, je on se parlait l'autre jour, il y a un problème de. Il y a eu des euh, ACL, Interior Cross Legament, qui okay, est dans son genou. OK? Puis euh, Magané, tout ça, puis il disait, regarde. Euh, euh, moi, je suis pas médecin, je suis trainer, mais il y a des blessures sportives, des blessures sportives. Quand il y a une partie de ton corps qui ne marche pas, ça ne marche pas, euh, tu ne peux pas aller chez Walmart, ni chez Canadian Tire, puis tu veux garder nos genoux, on va, arrêter, on va arrêter le problème. Là. Euh, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche vraiment pas comme ça. OK, euh, ça se fonctionne. Moi, j'avais commencé tantôt, je te dis, j'ai parlé de ça. Euh, je me suis, j'ai, la première fois, j'ai se tapé dans un jeune nord. J'ai rentré dans un jeune nord, c'était en 85, TQ, 14 ans. Je connaissais rien à l'entraînement, mais quand j'ai touché à des bords, tout ça, j'ai commencé à lever, mais j'ai vraiment tombé, euh, pas tombé, j'ai, j'ai adapté ça, j'ai aimé ça l'entraînement. Et okay, puis c'est encore pareil aujourd'hui, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau endorphine, au niveau euh, confiance de soi, tout ça, j'ai adoré ça. Moi, c'était vraiment là, des, l'entraînement de poids, tout ça, puis c'est encore pareil aujourd'hui. Mais je n'avais pas les connaissances nécessaires, ok, puis j'ai, c'est pas devenu sérieux, c'est pas devenu sérieux l'entraînement alors de 19 ans. Ça fait, la, la nutrition rentre en ligne de compte, le, le, les, les trainers qui m'ont aidé, puis j'apprends, puis j'apprends encore là-dedans. T'sais. Même si je suis entraîneur certifié, j'apprends encore là-dedans. T'sais. Encore là-dedans. T'sais. Ça n'a pas bien, 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 bien changé. Ça a évolué, mais ça n'a pas bien, bien, vraiment changé. Euh, dans le but de, 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 de te baser un physique, c'est toujours avec, te, avec la récupération, le sommeil, la, l'alimentation, puis l'entraînement adéquat pour toi. T'sais. C'est ça. Puis ça, j'expliquais. Euh, au gars en tant que tel, c'est pas plus que tu t'entraînes, plus que tu vas t'enchaîner, pour contraire, tu vas te mettre à terre avec ça si tu t'en fais trop. Puis tu vas mettre ton système immunitaire même à terre, puis tout, tout ce qui va se passer avec ça, fait que tu progresseras pas, là, tu vas faire. Tu ne seras jamais chercher de masse, puis tu ne seras jamais chercher de bœuf si tu t'entraînes trop. Là. C'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai. Demain, ce que je vais faire, moi, pour apprendre ça aujourd'hui, ça devait être euh, de la jambe, puis du dos que je devais faire. OK, fait que là, je donne un break, euh, tu sais, je donne un break aujourd'hui, de plus. Euh, puis j'ai inclus, j'ai inclus mon hockey, j'ai que l'activité physique que j'ai faite mon passé pendant une heure et demie de temps. Fait que demain, j'envoie des exercices de compound, des gros, des gros exercices de compound. On va l'apprendre jusqu'à 17, ok? Euh, sauf pour la chest, de la jambe, euh, le dos, <coughs> ok? Puis même pas, je parle même pas, on est jusqu'à 17, 28, 7 chaque, là. Ok, c'est un, un gros exercice de, 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 de base, là, okay? qui inclut d'autres muscles, ok? secondaire lors de, lors de l'exécution du mouvement. OK? OK? Puis, euh, le chest, on est quand même peut-être bien à 5, 6, 7, pas plus que ça. Le pôle est un peu de 20, 4, 7. Le bras, même pas. OK? Le bras, même pas. Ça aussi, une question avec le bras, c'est euh, 
Euh, prendre du pipe, c'est pas plus que tu vas t'entraîner beau, tu vas prendre du pipe, futur, futur repose ton, ton bras. Là. Puis euh, tout ce qu'on fait au niveau de la body, là, le muscle, le, le bras travaille toujours en muscle secondaire. Ça, ça aussi, il faut prendre ça en considération. T'sais. Considération. Là encore là, mon channel à moi, c'est pour les athlètes naturels. Là. T'sais, on parle d'athlètes naturels, on prend plus de temps à récupérer, on prend plus de temps à rebâtir la fibre musculaire, à reconstruire tout ça, ok, qu'un euh, qu athlète dopé, là. carrément, qu'un athlète dopé. Puis là, je me sens sûr, je me sens sûr. Ouais, c'est ça. Mais au niveau là, de Series of Raw Loser, ça c'est clair, là. je ne suis pas Series of Raw Loser. Va voir sa face, va voir ses vidéos. Moi, je m'assiste pas à ça. Il a pris des vidéos de moi. Euh, il les a mis là, c'est correct, c'est correct, correct c'est pas correct, là, en tout cas, anyway, mais moi je ne suis pas, lui, il est censé dans mon channel, c'est correct, je ne suis pas steroids or followers, point final, ok, point final, point final, puis ça, je suis important de me clairer le cœur, 